ఈరోజు చర్చించే అంశం సూర్యగ్రహణం మరియు చంద్రగ్రహణం సూర్యగ్రహణం చంద్రగ్రహణం చర్చించే ముందు సూర్యుడు భూమి చంద్రుడు వీటికి సంబంధించిన ప్రాథమిక విషయాలు సూర్యుడు ఒక నక్షత్రం భూమి యొక్క గ్రహం చంద్రుడు భూమి యొక్క సహజ ఉపగ్రహం మొదట భూమి సూర్యుని చుట్టూ దీర్ఘవృత్త కరకాక్షలో తిరుగుతుంది అనగా భూమి తన చుట్టూ తాను తిరుగుతూ సూర్యుని చుట్టూ పరిభ్రమిస్తుంది ఎలా అంటే నార్మల్గా ఇక్కడ మూవ్ అవుతున్నట్టు సూర్యుని చుట్టూ భూమి అనేది దీర్ఘవృత్తాకార కక్షలో పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంది ఈ దీర్ఘవృత్తాకార యొక్క కేంద్రంలో అనగా రెండు కేంద్రాలు ఉన్నప్పుడు ఒక కేంద్రం వద్ద సూర్యుడు ఉంటాడు అదేవిధంగా భూమి చుట్టూ చంద్రుడు దీర్ఘవృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతూ ఉంటాడు ఈ దీర్ఘవృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతున్న కక్ష అనేది సూర్యునికి భూమికి ఒక అక్షాన్ని కనుక గీస్తే అది కొంత కోణంతో దాని యొక్క కక్ష ఉంటుంది అనగా ఏదైతే ఈ ఎక్స్ ఫైవ్ ప్లేన్లో ఉంటుందో ఇది జెడ్ ప్లేన్లో ఉంటుంది అంటే నార్మల్గా మనం తీసుకునే సూర్యుడు భూమి అనుక ఒక ఒక తలంలో ఉంటే ఇవి వేరే తలంలో ఉంటాయి అనగా జెడ్ తలంలో వస్తాయి అంటే వై జెడ్ ఆర్ ఎక్స్ జెడ్ తలంలో చంద్రుడు ఉంటాడు చంద్రుడు భూమి యొక్క సహజ ఉపగ్రహం ఇది కూడా భూమి చుట్టూ దీర్ఘవృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఈ యొక్క తలానికి కొంత కోణంతో తిరుగుతూ ఉంటుంది నార్మల్గా తీ తీసుకున్నప్పుడు మనం భూమి అనేది సూర్యుని చుట్టూ ఆటోమేటిక్గా దీర్ఘవృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతూ ఉంటుంది చంద్రుడు భూమి చుట్టూ దీర్ఘవృత్తాకార కక్షలో తిరుగుతూ ఉంటాడు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే ఎప్పుడైతే ఈ తలలు అనగా సూర్యుడు భూమి ఉన్న తలం మరియు భూమి చంద్రుడు ఉన్న తలం ఒకే శారీరక మార్గంలోకి వచ్చినప్పుడు అనగా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఈ రెండు పాయింట్లో ఒక పాయింట్లకు చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు మనకు గ్రహణాలు అనేవి ఏర్పడతాయి మామూలుగా మన ఋషులు వీటిని రాహు కేతువులతో సూచిస్తారు అనగా రాహు కేతువులు అనేది ఛాయాగ్రహాలు అంటారు ఈ రెండు నోట్స్ను మనం నోట్స్ అంటాం ఈ రెండు నోట్స్లో ఏదో ఒక నోట్ దగ్గరికి చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు గ్రహణం ఏర్పడుతుంది అనగా ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సూర్యునికి భూమికి మధ్యలో చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు మనకు సూర్యుడు కనబడకుండా పోతాడు అప్పుడు మనకు సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సూర్యుడు వచ్చే వెలుతురు చంద్రుడు మీద పడుతుంది ఇక్కడ నుండి వచ్చే వెలుతురు అంటే సూర్యుడు నుండి వచ్చే వెలుతురు అనేది భూమిని తాకకుండా మనకు మధ్యలో చంద్రుడు అడ్డం వస్తాడు దానివల్ల మనకు ఏం ఏర్పడుతుందంటే సూర్యగ్రహణం ఏర్పడుతుంది ఇది సూర్యుని నుండి చూస్తే అంటే మామూలుగా సూర్యుని దగ్గర ఒక వ్యక్తి ఉండి చూస్తే మనకు ఇలా కనబడుతుంది అంటే భూమికి మామూలుగా సూర్యునికి మధ్యలో చంద్రుడు వస్తాడు అదే మామూలుగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే చంద్రుడు మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అంటే మామూలుగా కదులుతూ ఉన్నప్పుడు మనకు ఈ విధంగా గ్రహణం ఏర్పడుతూ ఉంటాడు అదే మీరు కనుక భూమి మీద నుండి చూసినప్పుడు మనకు మధ్యలో అంటే మామూలుగా సూర్యునికి భూమికి మధ్యలో చంద్రుడు వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా గ్రహణం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే సూర్యగ్రహణం సూర్యగ్రహణం అనగా సూర్యుడు భూమి మీద ఉన్న వ్యక్తులకు కనబడకుండా చంద్రుడు అడ్డు రావడాన్ని సూర్యగ్రహణం అంటారు దీన్ని ఇంగ్లీష్లో సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటారు అంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే సూర్యుడు వచ్చే వెలుతురు చంద్రుడి మీద పడుతుంది అంటే మామూలుగా భూమి మీద పడకుండా చంద్రుడు మధ్యలో వస్తాడు అలాంటప్పుడు ఆ చంద్రుని యొక్క నీడ అనేది భూమి మీద పడుతుంది ఇలా ఏర్పడే గ్రహణాన్ని సూర్యగ్రహణం అంటారు ఈ సూర్యగ్రహణాలు రకాలు కనుక చూసుకుంటే నాలుగు రకాలుగా ఉన్నాయి సూర్యగ్రహణాలు రకాలు మొదటిది సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం టోటల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ రెండవది పాక్షిక సూర్యగ్రహణం పార్షల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ మూడవది వలయాకార సూర్యగ్రహణం యానులర్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ నాలుగవది మిశ్రమ సోలార్ సూర్యగ్రహణం అనగా హైబ్రిడ్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ ఇక్కడ కనుక చూసుకున్నట్టయితే టోటల్ సోలార్ ఎక్లిప్స్ అంటే సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం లోపల మనకు ఏ విధంగా ఏర్పడుతుందంటే సూర్యునికి మొత్తంగా అంటే మొత్తంగా కవర్ చేస్తూ అంటే మామూలుగా మొత్తం కనబడకుండా
కాకుండా చంద్రుడు అడ్డం వస్తాడు అండ్ ఇక్కడ మీకు ఈ వీడియోలో చూడండి ఇక్కడ సూర్యునికి చంద్రుడు అడ్డం వస్తున్నాడు అది మొత్తంగా కవర్ చేస్తూ అంటే మామూలుగా మొత్తం కనబడకుండా సూర్యుని కనుక మధ్యలో కనుక చంద్రుడు వస్తే దీన్ని సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం అంటారు ఇది మామూలుగా ఇక్కడ వైట్ కలర్ ఉంది ఎందుకు అంటే చంద్రుడు అని ఇండికేట్ చేయడానికి మామూలుగా సూర్యుడు వచ్చే వాళ్ళతో చంద్రుడు మీద పడుతుంది చంద్రుని యొక్క వెనక భాగం మనం చూస్తాం కాబట్టి మనకు బ్లాక్ కలర్లో కనబడుతుంది అలాగా సూర్యుని యొక్క సూర్యుని తప్పు ఉండే ముఖం అనేది చంద్రుని యొక్క ముఖం తెల్లగా ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్లో కనుక అంటే గ్రహ ఉపగ్రహం యొక్క బ్యాక్ సైడ్ అంటే వెనక భాగం మనకు నల్లగా ఉంటుంది కాబట్టి మన కనుక చూసుకున్నట్టు ఇలా కనబడుతుంది అంటే మీకు సంపూర్ణ సూర్యగ్రహం ఈ విధంగా మామూలుగా చంద్రుడు ముందు దిక్కు వైట్ కలర్లో ఉంటాడు బ్యాక్ సైడ్లో బ్లాక్ కలర్లో ఉంటాడు భూమి నుండి చూస్తే అప్పుడు సంపూర్ణ సూర్యగ్రహం కనిపిస్తుంది ఇది సంపూర్ణ సూర్యగ్రహం అంటే టోటల్ సోలార్ ఎక్లెక్స్ దీని లోపల పూర్తిగా కవర్ చేస్తుంది సూర్యుని చంద్రుడు పూర్తిగా కవర్ చేస్తుంది రెండవది పాక్షిక సూర్యగ్రహణం పాక్షిక సూర్యగ్రహణం అంటే దీని పేరు బట్టి చెప్పొచ్చు అంటే మామూలుగా పూర్తిగా కాకుండా కొంత మట్టుకు మాత్రమే కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ చంద్రుడు ఏం చేస్తున్నాడు సూర్యుని కొంత భాగం మాత్రమే మామూలుగా కనబడకుండా చేస్తున్నాడు ఇది రెగ్యులర్గా జరిగే పాక్షిక సూర్యగ్రహణాలు సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఒకటేసారి వస్తుంది సంవత్సరానికి ఇది మామూలుగా రెండుసార్లు కూడా రావచ్చు ఇది ఫ్రంట్ నుండి అంటే మామూలు ముందు భాగం సూర్యుని ముందు భాగాన్ని నుండి చూసినప్పుడు ఇలా ఉంటుంది అదే భూమి నుండి చూసినప్పుడు మనకు చంద్రుడు బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తాడు ఎందుకు అంటే మామూలుగా వెనక భాగం కాబట్టి బ్లాక్ కలర్లో కనిపిస్తాడు ఇప్పుడు ఇంకా చూసుకున్నట్టు అనుకోండి పాక్షిక సూర్యగ్రహణం అంటే కొంత మట్టుకు మాత్రమే ఆటోమేటిక్గా కవర్ చేస్తూ వెళ్తాడు అంటే మామూలు కొంత మట్టుకు మాత్రమే కనబడకుండా వెళ్తాడు ఇది పాక్షిక సూర్యగ్రహణం అది వలయాకార సూర్యగ్రహణం అంటే వలయాకార సూర్యగ్రహణం అంటే మనకు చంద్రుడు సూర్యుని మామూలుగా కనబడకుండా వెళ్ళినప్పుడు కొంత వలయంగా ఏర్పడుతుంది ఇది వలయాకార సూర్యగ్రహణం అంటారు ఇది కనుక చూస్తే ఇది మీరు ముందు భాగం నుండి చూస్తున్నారు చంద్రుని వెనక భాగం నుండి చూస్తే మనకు బ్లాక్ కలర్ ఏర్పడుతుంది అంటే మామూలుగా మనకి ఏం చేస్తుంది సూర్యుని చంద్రుడు మొత్తం కవర్ చేసేటప్పుడు మనం ఒక వలయంగా కనిపిస్తాడు సో దీన్ని వలయాకార సూర్యగ్రహణం అంటారు దీని లోపల వలయాకారం లోపల సూర్యుడు మనకు కనిపిస్తాడు రింగ్ అని అంటారు ఇది వల నెక్స్ట్ తర్వాత మిశ్రమ సూర్యగ్రహణం అనగా ఇది వలయాకారంగా స్టార్ట్ అయ్యి అంటే మొదలు మొదలై మొత్తం సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణంగా మారుతుంది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ చంద్రుడు సూర్యుని మామూలుగా మొత్తంగా కవర్ చేస్తూ వలయాకారంలో వస్తూ ఏం చేస్తారు మొత్తంగా కవర్ చేస్తారు అంటే రెండు సూర్యగ్రహణాలు వలయాకారం వస్తుంది సంపూర్ణం వస్తుంది ఇది మీరు సూర్యుని నుండి చూస్తే ఒకవేళ భూమి నుండి కనుక చూస్తే అనుకోండి చంద్రుడు మనకు వెనక సైడ్ కాబట్టి బ్యా మొత్తం బ్లాక్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఈ విధంగా మొత్తం ఒక వలయాకారంగా మూవ్ అవుతూ అంటే మామూలు కాదు ప్రయాణిస్తూ ఒక సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణాన్ని ఏర్పరుస్తారు ఇది సూర్యగ్రహణం చంద్రగ్రహణం చంద్రగ్రహణానికి అంటే మామూలు చంద్రుడు కనబడకుండా వెళ్ళాలి అంటే మధ్యలో ఏం రావాలి భూమి రావాలి సూర్యునికి చంద్రుడికి మధ్య లోపల భూమి రావాలి నార్మల్గా చంద్రగ్రహణం లోపల మనకు చంద్రుడు కనబడకుండా వెళ్తాడు అంటే భూమి యొక్క నీడ అనేది చంద్రుడు మీద పడడం వల్ల మనకు ఆటోమేటిక్గా చంద్రుడు కనబడకుండా వెళ్తాడు దీన్ని లూనార్ ఎక్లిప్స్ అని అంటారు ఇంగ్లీష్లో చంద్రగ్రహణాలు రకాలు చంద్రగ్రహణాల లోపల సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం పాక్షిక చంద్రగ్రహణం ప్రచ్ఛాయ ఉపాధ్యాయ చంద్రగ్రహణం ఇది నార్మల్గా ప్రచ్ఛాయ ఉపాధ్యాయ అనేది సూర్యగ్రహణంలో జరగదు దీనిలో జరుగుతుంది ఎందుకనేది అప్ప ఈ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను మొదట సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం అంటే మామూలు ఇక్కడ చూడండి నేను సూర్యుని దిగులో దిగులో కనుక చూసేటప్పుడు మామూలుగా ఏమవుతుంది భూమి చంద్రునికి అడ్డం వస్తుంది అంటే నేను చూసే విధానంలో కూడా సూర్యుని పొజిషన్లో ఉన్నాను ఒకవేళ నాకు ఇక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది నార్మల్గా ఈ భూమి అనేది చంద్రునికి అడ్డం వచ్చింది ఇప్పుడు మీరు కనుక భూమి మీద ఉన్నప్పుడు సేమ్ దీని కనుక చూస్తే భూమి మీద ఉన్నప్పుడు అంటే నైట్ టైంలో బ్యాక్ సైడ్లో ఉంటారు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఆ నీడ అనేది అంటే మామూలుగా మొత్తం కవర్ చేస్తూ వెళ్తుంది అప్పుడు అంటే మామూలుగా చంద్రుడు ఏమవుతాడు మొత్తం కనబడకుండా వెళ్తాడు ఇది సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం పాక్షిక చంద్రగ్రహణం ఇది నేను సూర్యుని దగ్గర నుండి చూసేటప్పుడు రెండు వెలుతుల్లో కనిపిస్తున్నాయి మామూలుగా ఏం చేస్తాను నైట్ సైడ్ అంటే బ్యాక్ సైడ్ లోపల మాత్రమే నైట్ మామూలుగా రాత్రి ఉంటుంది కాబట్టి నేను బ్యాక్ సైడ్ లోకి వెళ్ళి చూసేటప్పుడు పాక్షిక చంద్రగ్రహణం అంటే మామూలుగా ఏం చేస్తారు చంద్రునికి కొంత కాంతి పడకుండా మధ్యలో అడ్డు వస్తుంది 
ఇఫ్ మీరు బ్యాక్ సైడ్ నుండి చూసినప్పుడు ఏంటి మామూలుగా బ్లాక్ కలర్లో వస్తాయి కాబట్టి ఆ విధంగా అంటే మామూలుగా కొంత మేరకు మాత్రమే దాన్ని కవర్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇది పాక్షిక చంద్రగ్రహణం ప్రత్యాయ ఉపాచాయ చంద్రగ్రహణం ప్రత్యాయ ఉపాచాయ చంద్రగ్రహణం అనేది సూర్యగ్రహణంలో జరగదు ఓన్లీ చంద్రగ్రహణం మీద జరుగుతుంది ఎందుకని కారణం ఇక్కడ చెప్తున్నాను ఇక్కడ భూమి యొక్క నీడ ద్వారా మాత్రమే గ్రహణం జరుగుతుంది అంటే మామూలుగా భూమి కాకుండా భూమి యొక్క నీడ పడడం వల్ల కూడా గ్రహణం జరుగుతుంది అదే సూర్యుని మీద నీడ పట్టి సూర్యుడు ఆటోమేటిక్ స్వయం ప్రకాశకం కాబట్టి చంద్రుడు అనేది స్వయం ప్రకాశకం కాదు ఎందుకు సూర్యుని చూసిన వెలుతురు పడ్డప్పుడు మాత్రమే అది ప్రకాశిస్తుంది కారణం సూర్యుడు స్వయం ప్రకాశకం కాబట్టి అక్కడ ప్రత్యాయ ఉపత్యాయ సూర్యగ్రహణం అనేది జరగదు ఇక్కడ కనుక తీసుకున్నట్టయితే నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది భూమి ఆ చంద్రునికి అడ్డం రావడం వల్ల ఆ నీడ అనేది అంటే మామూలుగా భూమి యొక్క నీడ అనేది అడ్డమిక అక్కడ పడి గ్రహణం ఏర్పడుతుంది వీటిని ప్రత్యాయ ఉపత్యాయ చంద్రగ్రహణం అంటారు అదే వెనక సైడ్ కొట్టి బ్లాక్ కలర్లో కనుక కనుక నేను తీసుకున్నట్టయితే మామూలుగా ఈ విధంగా అంటే మామూలుగా భూమి ఆటోమేటిక్ అడ్డం వచ్చినప్పుడు ఆ నీడ అనేది చంద్రుని మీద పడ్డప్పుడు ప్రత్యాయ ఉపత్యాయ చంద్రగ్రహణం ఏర్పడుతుంది చిన్న అంశం సూర్యగ్రహణాలు వివిధ రకాలుగా ఏర్పడడానికి కారణాలు చంద్రగ్రహణం వివిధ రకాలుగా ఏర్పడడానికి గల కారణాలు కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ఈ దీర్ఘ ఉత్తర కక్ష లోపల భూమి పరిభ్రమిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ఉండే డిస్టెన్స్ అనేది అంటే మామూలుగా దూరం అనేది చూస్తే ఇక్కడికి ఇక్కడికి తీసుకున్నట్లయితే దూరం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ తీస్తే దూరం తక్కువగా ఉంటుంది దూరం తక్కువ ఉన్నప్పుడు చంద్రుడు కనుక అడ్డం వచ్చినప్పుడు మామూలుగా ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్లయితే మనకు సంపూర్ణ గ్రహణాలు ఏర్పడడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అదే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు అంటే నార్మల్గా వలయాకార గ్రహణాలు అనగా ఇక్కడ సూర్యుడు పెద్దగా ఉంటాడు చంద్రుడు చిన్నగా ఉంటాడు ఇక్కడ నుండి కాంతి అనేది దీని ద్వారా మామూలుగా ఈ పక్కల నుండి కూడా కాంతి వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వలయాకార ఏర్పడతాయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు భూమికి చంద్రుడికి మధ్య కొంత కోణంతో పరిభ్రమిస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఇదే తలంలోకి రాకుండా కొంత కోణంగా ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వేరే వేరే రకాలుగా గ్రహణాలు అనగా మిశ్రమ లేదా పాక్షిక గ్రహణాలు ఏర్పడడానికి అవకాశం ఉంటుంది సేమ్ సూర్యగ్రహణంలో ఏ విధంగానైతే డిస్టెన్స్ని బేస్ చేసుకొని అంటే దూరాన్ని బే ఆధారంగా చేసుకొని సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం సంపూర్ణ పాక్షిక సూర్యగ్రహణాలు ఏ విధంగా ఏర్పడ్డాయో ఇక్కడ కూడా సంపూర్ణ చంద్రగ్రహణం మరియు పాక్షిక చంద్రగ్రహణాలు ఏర్పడతాయి కానీ ఇక్కడ వలయాకార ఏర్పడదు ఎందుకు అంటే చంద్రుని యొక్క పరిమాణంతో పోలిస్తే భూమి యొక్క పరిమాణం ఎక్కువ ఉండడం వల్ల వలయాకార గ్రహణం అనేది ఇక్కడ ఏర్పడదు అదే సూర్యగ్రహణంలో అయితే చంద్రుని యొక్క పరిమాణం తక్కువగా ఉండడం వల్ల వలయాకార ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఏర్పడే గ్రహణాలు మీ మూడవది కనుక చూస్తే పాక్షిక ఉప కాకుండా ఉపచాయ గ్రహణం ఏర్పడుతుంది అది దీని యొక్క నీడ పడడం వల్ల ఏర్పడుతుంది ఇవి మూడు రకాల గ్రహణాలు ఏర్పడడానికి గల కారణం వీడియో నచ్చితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి